嘿、hey, ，欢迎来到今天的风声奥文哈。今天的题目是来看看你们两个现在距离有多近啊？你们两个现在距离有多近？然后顺便看一下你们两个之间的能量的检测哈。好，来，这是今天两张牌，等下近看的时候要看久一点，记得按下暂停。来，第一张。好，第二张。好，那就这样哈，选好了我们就开始了。好，现在我们就从选择第一号牌的朋友开始哈。今天的题目是你们两个距离有多近？那我们以这个主主题来看看其他的能量的分布哈。好，我们来先从核心的哈。还是先从一些核心的东西来看，<咳>看状况再做分支哈。因为现在，嗯，其实一一定要去得到很多讯息是很容易的啦哈，因为它确实它这个分布哈，它有非常多的意义在散布。我用的牌阵是很很广阔的哦，它没有特别固定，一定要怎么走向哈。来，我来看一下。接着三张，好，我们还有别的位置可以看哈，我都翻开来看就好了。其他位置哈、哦，我看一下我要截截取哪一些方向，我看一下这一个，这个哈、哦，嗯，先这样就好。然后这里我要做一下一些横的哈、哦，我想要看一下它的路径怎么延伸。先看一下这里的，好，那就先这样。我现在资讯已经够多了哈。来，你们两个现在已经在非常近的位置哈，而且我相信你们已经有一些互动跟一些关系上的连接了。好，那至于我看一下、哦，五圣杯，圣杯都是圣杯，然后就是嗯，嗯，朋友圈。朋友圈哈，那你们有一些互动，而且甚至有可能已经有谈过心了，有聊过一些内在的东西，因为这边有蛮强的一些心态上的困惑或什么已经分享过了，而且还得到答案了哈，然后内在有一些。困难点也被破解了。基本上，我觉得选择一号牌的朋友，他离你很近，你们的关系还不错哈。那。是否有爱情的突破点呢？我看一下这里，七吧，嗯，还没，还有一些障碍，还有一些关系上的障碍需要去挖掘，需要去探索一下。嗯、呃，彼此的爱情的感觉也还没有出来哈，只能说你们现在是非常近了。那如果以现在这个角度特别去想爱情，你们俩的关系的爱情是什么，然后走向什么，其实会有一点点唐突，还有一点点不安。它不太像是现在这个时候可以讨论的东西。那，嗯，一号牌很接近，从朋友关系转成恋人，蛮接近的哦。那你说有日是日久生情吗？这里不是这样说的。这里没有特别定义，或是强调你们两你们认识多久，反倒是有讲说近期你们有蛮特别的情感上的连接。简单说，就是你们有一些很特别的共同话题，在最近突然跑出来了，所以你们最近的对话好像比以前多很多。最近的对话。聊的事情，你们最近变得比较熟识，比较有聊天，有嗯，并不是说你们本来完全不认识哈、哦
不是说完全不认识啦，就是朋友圈里面没有比较不熟的那一个啦。其实我觉得都还好，都还算是有认识，有什么什么可闲聊。可是最近突然聊了蛮多自己的生活、以前的故事、家人、心情上的事，你们突然话题变得很近。应该是你们两个人之间有一个人最近的状态比较不好，然后另外一个人能理解，所以你们最近的谈话内容有比较多，有点超越了。好，我说的是这个关系聊聊天的内容超越了以前你们的朋友关系里面所能聊的，聊得更深入。呃，也有一种互救的感觉，说把自己的经验分享，互相分享，只为了帮助彼此，不要。呃，帮助彼此能够在一些有挫折感的情绪上面有所突破，所以基本上你们已经比普通朋友在更进阶，是有一些内心化交流的。怎么说？应该说你们也不一定要非常常见面，但是你们的对话很多，呃，私讯的对话、聊天啊，文字上的对话还蛮多的。这边是说啊。你们会因为这样子的互相了解、感情变很近的时候，在某一个不可预期的时候，突然发现自己对对方的感觉不一样。为什么说是不可预期，或是没有料想到？因为这边有一个还未知数、还未定、还不安的一个情绪在里面。就是说，你们现在的友好的关系是有在慢慢的增加，可是它的走向并不是为了要走向爱情这一条路的。哦，他有非常接近爱情的感觉的时候，会有一些挣扎，会有一些抗拒。他不是一个笔直的要去走向爱情来培养这份感情的，不是这样的哈。他中间有非常高度、非常多的互相理解，作为你们两个感情上的基石之后，他才有可能。记得我说这个是才有可能往爱情的方向走。但是以今天的题目来说。他确实是已经捕捉到离你最近的、最有可能成为恋人的那一个人了。你们好像可以跳过非常多的关卡，非常多的步骤步骤，呃，认识彼此啊，了解彼此啊，哈，这些步骤是可以跳过的。嗯，想一下，嗯，嗯，这里有好几张牌都有。爱情的向往，就是说，现在你们的关系看起来不像，可是很奇妙的是，如果你们踩在一个输送带，可能像机场一样把你们送到不同航向那个输送带哈，你们底下的输送带的本质性质是要把你们送到爱情的方向去的。只是他表面上把它弄得很像是说，你们要多理解对方，要多深层的有更多的谈话或什么，可是他这下面。偷偷在把你们运送到爱情的方向，这件事情是没有需要经过你们的允许，也不像是有各种的条件，好像你们不用做任何事情就会把你们往那边推去。我一直觉得他把你们推去的那个地方，应该是有一个特别的事件点跟哪一个瞬间，让你们突然发现对彼此的喜欢啊、重要性啊，就油然而生，跑出来了。这组啊。你们一开始遇到的时候，本身两个相遇的水能量就很强，情感上本来就应该会有突破成更进阶的关系。哦，那如果没有这里这一个金币石，我就没有那么肯定他会往爱情的方向走。可是因为前面的水土交。交织出来的一种化学能量结合，是一个沃土，是一个很好种植任何你们想要让它发芽的植物的一个沃土。它是往那个方向走的，它是有收成的，有可以收成，有期待收成的一个方向。所以我才会觉得，从你们一开始认识哈、哦，变得比较好。它其实它就已经有一个方向感是，是是要或是可以成为恋人的。但是就是因为风能量太多，它。他风能量把很多事情 cover 住了，就让你们前面有花很长的时间是做朋友。那因为这底七所带来的一个位置，它打破了表面上看起来的一个规律
，好像有一些，就是我刚说的，会有一个很奇妙的事件发生之后，打破了你们的关系。那个就是那一个位置点。一般来说，七的出现的位置，应该是说你对于付出或什么，你不知道能够获得什么。但是我觉得今天这排的位置比较像是说有一个。呃，一个期许，希望能在一个很强大的变数之中打破了你们两个人关系上的僵局，而这个不是你们两个意识上面的选择，而是这两个人在能量上，这两个人本来就很适合在一起。为什么起头的时间、起头的路跟起头的关系却是以朋友开始的，而且前面还拉了蛮远的，没有任何交集，不是应该在一开始就有一就有打动彼此的灵魂，有种。对其有打动彼此的一些事情发生嘛？结果好像都没有发生，他都被外力其他的事情切断啊、打扰啊、不转弯了、迷失了、走到别的偏向了。本来是一条笔直的路，要往那边去，这样。那这份。还不错的情感力量，在前面的某些故事端点的时候被打散了，但是还好没有把你们打的走到完全不同的方向，打到不同的世界。这样，也就是说你们的联系，然后如果说你们联系是一条线，它被剪成很多碎片的，在一开始的时候，那现在慢慢的组起来，或是你们创造了新的连接，有一个新的能量的连接，让你们突然走得很近。那以现在的角度来说，你们还是会常常，你们还是很容易误以为这是一个朋友关系。呃，我觉得这件事很难被突破。他这组依赖的那一个特别的事件点，依赖的非常强烈，就是说。快要成为一种关键了，我是不知道那个事件点是什么，但是如果没有特别的事情发生，让你们两个意识到彼此很重要，或是让你们两个突然发呃拉得比较近，没有那个特别的事情，你们就会一直以一这个关系下去这样。但版面上这边牌面上有在预期那一件事情，就是会发生。那个特别的时刻就是会发生，无论如何就是会把你们送到那里，这样，所以你们的关系会在别的路径上面产生别的故事线，然后，啊，只能说以这张这组牌现在的时时间来说啦，就是在你们两个可控的范围内，你们无法创造出恋爱的新关系，真的必须要靠其他外旁边的那。这里的有很多保健能量、风能量在说，你们这么靠近，其实是是在累积更多的对彼此的新的一个层面的理解，以致以致是为了准备后面那个事件发生的时候，你们两个并不会因为关系的需要转变，呃，产生的不适应感而远离对方。所以前面的这一个内在的连接，确实是一种准备的状态。可是它的定义并不是要走到恋人，它是一种理解彼此的成分的累积，然后留着未来那一个火花爆发的时候，点缀的，拿来放烟火，拿来庆祝，拿来使用的，拿来产生认同的，拿来产生彼此的。好，那。好，应该有些人已经想到是谁了哈，但是我必须说还蛮难突破的，那个感受不容易出现。好，那个情感啊，爱情的那个感受哈，不容易出现了。好，应该说不容易相信。哎，再继续看。<咳>五号，嗯，嗯
你们哈、哦、对话越来越多哦，呃，交换自己的事情越来越多之后，你们会有一种上瘾的感觉，然后这个上瘾的感觉会让你们觉得，他很像喜欢吃甜点的感觉。会越吃越饿，越吃越想，越吃越多，像吃甜甜圈这样。如果你是能吃甜的人的话啦，你不会腻哦。然后会，他这个索取、摄取、索取的欲望会越来越增加。你们的关系会这样，因为你们会开始喜欢听到对方的声音，不是说讲话的声音，而是对方传达讯息的那一种感觉。你们很喜欢这个交换，呃，我不确定是不是因为两个人对谈里面会有很多的理解，我觉得这比较像是说你们好像听到了某种回音，然后有种上瘾，好像你讲的事情被认同了，然后对方讲的事情你也认同，然后一直在这个回音的循环里面把你们两个绑住，然后他有点上瘾哈。那因为他还有一种。就像我们看那个网络短片的时候，你的那个多巴胺那个快色快速快乐的感觉会一直往上升，很难下降，这样子，你就会上瘾，会成瘾。这个就是这个感觉。你们两个聊天的时候就会有这个感觉，会有一种无限收获的持续感，很难割舍。那你们就会在这么短的时间内，我的短几个月对我来讲都还算短了哈，一年我也觉得算短了。就在这个短时间内。你们会有非常高频率的对话什么的，然后慢慢的会有一种很难分开，然后也慢慢的也会有一种，即使对方讲的话我不喜欢，但是我也不会表达，因为我觉得保持这个对话不能失去这一个人更重要。所以你们的感情感觉会在非常多错综复杂，每天七千到一万五个字的对话里面，累积出一一个很玄妙、很特别的情感状态。所以只要有。人打破了，就会变成你们两个都要面对你们的关系已经变成不一样了，而且会在一起的可能性蛮高的。就像我刚前面讲的，有一些水能量在蓄积起来，在等着那一个时刻使用。那呃，这里说你们彼此有一些很特别的连接，直觉的比较超然的，这不是有意识的地方，它一直在不断的升级。升级你们两个相处的好感度，他一直在偷偷的升级，所以你会以为你上瘾了什么？你会以为你舍不得什么？其实不是，是你们两个人内在的那个能量累积的越来越丰厚，他已经在往两个人要在一起有情感、要恋爱的方向去累。积跟包覆你们未来在一起的时候的那个幸福感，前面已经有说了那个输送带的概念，你知道，它就是慢慢你送到前面，所以呀、啊。你们现在的相处，多做的、多感受的那个都有点锦上添花，因为你们只要非常简单轻巧的保持对话、保持联络，不要突然不见几个月或消失就完全不联络，之都会一直累积这个感觉。他终究要把你们送到面对你们的关系已经不一样的那一个时刻。哦，我看一下这里，嗯，因为水能量哈、哦、出现那个情感能量出现的，我觉得超过了一个普通爱情相遇所需要的能量，所以这边我可以大概可以觉得，当你们两个意识到两个可以在一起的时候，你们对彼此的感觉会很不一样，这是肯定的。再来，你们可能会有蛮多突破性的。事情会去做，因为在某种两两相成的概念里，是说你们好像身心灵都已经被另外一个人完全理解，只是在这个理解的过程里，你们彼此没有意识到，其实这个是我的伴，而不是只是时常聊天的朋友。很难没有意识到这一件事情，所以本来是没有往那里走。结果，我先说你们的相处里面其实就有很多的成分，你们早就有思考过，好像有一点点越界又回来，越界又回来，越界又回来。这个不算暧昧，这比较像是说，因为你们太习惯对话了。
你们太习惯什么事情都告诉别人了，讲别人坏话，说别人好话，偷偷喜欢谁，觉得谁长得很好看，想要聊什么八卦什么事，你们就太习惯跟对方聊天了。而且这个状态还不是闺蜜，这好像蛮像是秘密的宝箱，内心里面唯一的事情宝箱。那因为这个关系很久，所以。已经习惯性不会把它想成是恋爱的方向，或是收美的方向。只是当我们刚刚说有一个特别的事件跑出来，我到现在还是没有觉得那个事件应该是什么，没有发现。我只是觉得它有一个有一个端点很亮，你们两个都会到达那里，然后那个端点之后关系会变，而且会扩张，会扩大你们两个所要发展跟想要去的路径。那一个事件之后，那个事件算真的算是一个切点。然后他就很像是这个一直直直上去的，然后到了这一个端点，到了这个端点的时候，你们就交汇之后，他就这样子扩散的扩出去。这个空间里面是你们的未来想要做的很多事情。突然，呃，不过我觉得你们的关系，即即使到了后来。恋人的关系还是以朋友的成分比较多，打打闹闹、说说笑笑的朋友成分比较多，浪漫值、恋爱的感觉有，而且是会一种新的、跟以往的不同。可是我觉得你们还是有一种打打闹闹的兄弟姐妹的感觉比较多，哦，因为你们有很自然的接续了前面的那一个不错的关系，嗯。如果你现在问我说，现在这么接近，然后要转成恋人的时刻很近吗？这里没有给我觉得很快就要到那一个时刻，但是我们还是可以翻啊、哦，我们还是可以另外翻翻个三张牌来看看那一个时刻，我们就针对那一个时刻的远近来做。我翻两张看就好了。哦、oh, ，嗯，<笑>没有很近。你知道为什么没有很近吗？他必须要你们有意识到彼此的感情似乎在要转换的边界，两个人都要有的时候，他会很像一种许愿，一种内心的许愿，许出来了之后，才会开始往那个方向有具体的要显化。现在都只是你们会不会变成恋人？现在都不是要定义在有很大的可能性的这个端点而已，在这个点而已。那到了那一个我说的事件点发生的时候，应该就是那一个意识上面觉得，也许有可能在一起的这个意识会跑出来的那一个端点。这样，那其实，在那个事件发生之前，你们也可以。直接往爱情那个方向想，那他就会也会有累积那个意识的过程就开始了，他就会开始去累积，然后他就有可能会具体显化在那个事件发生以前，你们对彼此的感觉就有比较特别的变化。现在就是因为没有一个具体跟明确的意识，或是渴望，或是期待出现在你们的脑海里。现在是茫然的这样，所以你说近吗？这件事情近吗？我觉得，嗯，就像公车这样，还没有排班，这台公车还没有排进去班次，所以不知道它现在离你多远，也不知道它从哪里走来，就这样。哦，那一个排班，那个下排班的，这个就是你们的意识。你们有在期待吗？你有感受到你在期待吗？感受到有变化吗？那个时刻还没有出来所以它还是要比较远。那即使你现在心里跟宇宙许愿、下订单，觉得说让它早点出来，可是不会有效果的原因，是因为没有感觉。一，如果选择这张牌的朋友，你已经想到可能是谁的时候，可是你还要思考一个层面是：你也许知道是谁，但是你跟他有那个感觉了吗？出现了吗？好，那另外一个是，你都没有感觉到，你都没有
那个恋爱的感觉，它就没有到那里。我必须说，这组牌它很刁钻的是，它就是有一个很特别的时刻，会让你们突然看对眼。那他一那一定是你们两个彼此做了什么很近的事情，让你们两个发现，原来你们之间有这种感觉。那这个事情有可能包括什么？不小心碰到手就有可能了、哦。他不一定是心灵上的一个对话，他可能是不小心碰到手，在一个很特别、很浪漫的时刻，不小心碰到手，或是可能大家登山，他伸手拉了你一把，那个时候感觉就跑出来了。很多时候是这种非常小的事件点出现的、哦。而且他也不一定是要双向，他有一个人开始有这个意识之后，当他你们的两个能量就会辨识出，我们是可以连接的，我们本来就很契合，我们可以连接出新的能量的方式，走恋爱的这样子，他必须要一个起步了哈。呃，这一组就是难在这里，所以需要期待，但你也可以。主动的去跟宇宙许愿说：第一，你已经知道是谁了，你可以下订单许愿说，希望你们再更近一点，希望你们的对话或相处可以慢慢朝向爱情那个方向走。当你要许愿，然后当你也知道是谁选选的腰牌里面的其中一部分的你的，那这个意识就出来了。如果你想要再进一步看看这个局是什么，那另外一种是没有感觉，不知道是谁的。你也可以试着下订单，可是他可能不会去显化出是谁或是什么，他可能只会显化出那一个事件会慢慢浮现出来，然后让你们的关系更近，然后让可能的人选有可能比较高频率的出现在你的视野里，但是这都还是要靠你去感受出到底是谁哈，就是有完全不知道那。还有一种完全感觉不到的原因，是因为你们可能还没有累积过多。我刚刚前面说的这个交换，内在的交换，时间还没到，还没达到那个最低线的标准之类的这样子。好，好，那一号牌的朋友就这样哈。总之，离你很近啦。一号牌有一个非常狭隘的范围，离你很近，很熟悉，你们是可以谈心的。就讲条件上有这些。哦，那人数一定会变非常少，只是难突破的是那个爱情的感觉。记得要有可能性的人选哦。那如果没有哈、哦，如果你选的要法，你发现你身边都没有这个人，我觉得这组牌可能以我的比较乐观的观点，我会觉得它可能是一个比较未来性的，可能将要出现或是什么这样。好、哦。如果你身边真的没有这个，我从另外一个角度切入跟你说，那你不是很可怜吗？你为什么心？你为什么？<笑>我们先不讲爱情，我们先想为什么你身边没有一个人可以把你心里某一个角度都没有人可以说，而且可以把说给他藏，而且还不是闺蜜，而是一个比较遥远可以说秘密、说别的事情的人，他不会把你的事情说出去，你们彼此还有交换，而且彼此都认定。我们就是有一个关系，这样好了。我先收回，说很可怜这件事情了哈。这个可能要有点抱歉，用这个比较重的字，因为我讲完之后有点后悔。但我心态上是真的觉得，有这样子的人蛮幸福的。我们不说这个人最后要变成恋人，我们必须说他有一个诚实垃圾桶要丢，懂吗？那个不是。丢你心情上的垃圾，垃圾呢？这个诚实垃圾桶要丢，彼此丢，彼此知道。好、哦，讲一些垃圾话，讲一些批评别人的话什么？可是它是你的诚实的垃圾桶，而不要不是闺蜜。闺蜜有的时候可能又知道的事情太多。我的意思是说，你可以把你内心的想说的话分给不同的人，有远近，有熟悉度，这样子啦。好、哦，闺蜜以外还有吗？应该会有。好，我觉得这样会比较丰富。那回到这里，他的这一题的端点就是：你跟这个人，你以为你们有一个距离，其实你们越来越近了。好，那这个就是一号牌的朋友。那他也不一定这么狭隘，是一定要这个规矩了。他也有一种类似的感觉。你会慢慢发现，好，记得这个人是要有可能性跟你在一起的哦。
的交换秘密的人，也不能说，我不觉得这个不太像交换秘密，我觉得这组更像是。就像有一些地狱梗啦，你不可，你不太能跟你身边的人讲，可是你就是可以跟这个人讲，他能够完全接住。这个是你们的诚实的垃圾桶的另外一种。哦，我想应该有些人可以理解我要讲什么，因为这实在有点难形容，但是心灵神会一下。<笑>好，那这就是一号牌的朋友哈，那先这样，就到这里哈，短短的，谢谢你们来听哦，我祝福你。好，接下来我们来看选择第二号牌的朋友哈。好，来，今天的题目是你们的距离有多近哈？那我们从这个角度来看一下，除了距离之外，还有一些关系上的连接了。好，我们把它看清楚哈。嗯，哎，一样哈。我们现在都是直接从核心的位置来做扩散哈，看看这个状况如何。好，哎，是这张。七，嗯，好，等等哈，好，世界，嗯，这边扩散。还有一些东西可以抓，嗯，哦，哦，等我一下，我解，我看一下，好像这里。好，我先从核心这里最中间这一个位置来看哈。呃，距离上来说，你们第一个讯息的句子是这么造的了。他说很近，可是你们并不知道这彼此是谁，所以我们要排除一些状况。他有可能在工作上。我觉得蛮接近工作上的，工作上，公同一个公司，同一个部门，可是彼此并没有很深的认识。这里应该算是说很深的人，我觉得他这个非常新，他这个新的感觉是你们该要认识了，该要认识彼此了。可是，好了，我把它讲的再委婉一点，应该是有。讲过话了，知道彼此叫什么名字，知道这个彼此的职位或者在做什么。好，那他就可以再扩张到其他的范围里了。可是我先说，他最多只有扩张到学校跟工作，没有到生活人际关系。好，这里的第一个直觉方向不是他这一个心跟探索。嗯，他很有可能是。你现在生活里面的一个新角色，刚出现哦，你们之间的关系门还没有打开，还是处在一个静止的状态，还是在一个听看、听观察的状态？这是能量上在观察，你是没有意识上在观察了。这里有太多刚起步的能量正在酝酿，可是它有一个核心的方向是在往恋爱的方向走。你们之间有，你们很靠近的时候，就有丰沛的情感能量在下面做等待。他很像在准备庆祝一个事情，他很像，他很像在办一个生日宴会，或是一个庆功宴会。庆功的酒啊，香槟都已经准备好了，就在等庆功的那一个时刻。可是为什么还没庆功？第一，还没布置，事情还没有出来，主角是谁还没有确定，呃，来邀约的贵宾是谁都还没有确定。可是那一个庆功的香槟啊、饮料啊，那些食物都已经准备好了，是这个状态哦。好、哦，很超前。
可是他就是在你们两个相遇的时候就已经准备好了，所以你们的故事才刚开始要走到对彼此有特别的感觉，呃，交往，他是这样子的走向哈。那这一个起点蛮多推力的。他有很强的好奇心，他有很强的驱使性，有已经蓄势待发的要经历各种事件的发生的一个能量在准备中。那只是以现况来说啦，嗯，他这边有在说，如果你看完牌之后，你想要去找他出来，想要知道是谁，答案是枉然的，因为这里有说你感受不到。因为你们彼此还没有被设定成答案，这个什么意思？就是他有设定好你们两个后面的发展，可是他还没有设定好这个是题目的答案。题目是什么？他是谁？他还没有把答案放下来。他还没有把答案放下来的意思就是说，唉，现在不是找到，不是提问的时刻了。现在不是提问的时刻哈，那你们渐渐会有很日新月异的相处之后，你们渐渐会有蛮好的比对彼此的吸引力，感觉会慢慢的浮现出来，然后会开始有一些爱情的烦恼，然后这组它有一个蛮自然、蛮健康的时间表。很单纯，不需要特别的事件发生，让你们发现彼此会互相喜欢。他这个蛮接近日积月累的发现，你对这个人有特别的感觉。所以二号牌的朋友不用急，目前应该是可以确定距离了吧？我看一下，嗯，一张牌就已经确定，我再看好。好了。你们非常非常近哦，呃，基本上只是局限在不够认识啦，不是完全的陌生人啦。因为他刚开始哈、哦，你们的故事线还在编织，还在创造，就是说，他还在让你们两个实体的去相处，去发生很多事情，然后写故事是另外一回事。我的意思是说。故事还没开始写，因为你们两个彼此发生的事情还不够多，去记载比较重要的，或是归纳出两个人的感情故事的走向。如果把它当成是一个记录，把它当成是一个呃小说要写的话，还没有把它整理出来，整个事情的先后顺序这些的哈。那这里有很多东西，它不给答案。通常这种状态，我都会说，因为后面应该还蛮多好事情的。因为如果不给答案，表示后面没有什么需要警惕的。因为通常如果说有给答案的话，我会看到那个两面性，他会哦，他这件事情有特别去提提出来，应该有有需要警惕的。这里是完全封锁，没有再给什么，最多最多只给说你们两个会。蛮互相吸引的啦，本质上、外在上各方面，其实是你们两个是会看对眼的。但是他这里用一种慢慢的日夜累积出来的具体感受，他没有给予你们一触即发的感觉。这样，哦，我看一下其他的，嗯，那你们感情的那一个门，他会在非常严厉的状态下审核出。可以为你们打开了。那他这个审核的角度，就比如说，你们两个的能量要到一个某一个完整度，才会为你们打开这个爱情之门。那通常这个角度，我都会说，表示你们现在在适应彼此在附近的能量还不够完整。不是说你们本质上的能量不完整，就是他如果要把彼此接住的话，现在还没有那个准备，所以才会说现在不是找到他的答是谁的答得到这个答案的时间了，感觉上好像。我们就以整个故事线发展，就是故事还没走到那里，先告诉你主角是谁。就是说，它很像电影的一个开场，主角还没有要出来
，即使前面已经在剪影或是开场的一些小碎片的时候，已经出来了，你也不一定会发现是他。所以现在这样去问是谁，太早，因为还没有要走，还没走到那里。现在故事线可能比较着重在你自己，好、哦，你自己的现在进行自己的事情，该做的事情，可能提升自己什么，好像是现在比较重要的事情。这个人还没有要出场，但是很近了，就在附近。来，我看一下。嗯，好、哦，嗯，呃，等等啊、哦。嗯，这边偷偷说，你们应该会从没有接触的空气中跟观察里面，慢慢的在意这个人的存在，然后会有一种眼神交换，而不是从语言交换，就是你们会在，我们现在就把它设定在公司。我觉得这一组旁边人蛮多的，比较像公司。<笑>呃，你们会在蛮多的路过跟经过的时候有眼神交换，慢慢的累积出对彼此的重要性的感觉。那但是没有很强的欲望要去知道他到底是谁。基本上已经知道他是谁，他在什么部门上班，甚至知道名字或什么名字可能不知道，反正之类这样子的啦。好，这基本的都有。我的意思说，知道他是谁是，他的个性如何，他是什么样子的人，这种他是谁这样子。你们应该有最基本的遇到会点头，但是没有一个很直接的交集，然后会在这么多平凡的经过擦身而过，累积出心中蛮想要说的具体的一句话，就是你到底是谁？你为什么一直看我之类的这一个方向？好，那为什么会这样？因为你们就是因为有一个很强的水能量在连接啦。我一直在强调这一组有很强的水能量在后面，它让你们的感觉很难被错过，很难没有那一个，它有点类似心动的感觉。可是我都把它讲成是在意。好，所谓的在意就是说，他从你附近晃过一下的时候，你脑袋会重复浮浮现好几次刚刚的画面，那个就是在意，因为那个印象留在心里，不然你不可能路边遇到任何人，你都脑袋再重新浮现那个人的没没有啊，很多经过就经过，人任何画面都没有留下，但是这个人会时常一直留下这个东西，你有时候会忘记。你去忙别的事情，说过几天你会忘记。可是你突然想起来的时候，那个画面还是很清清晰，那就是你那个时候在意起来了。这样，那他这边有一个时间性，就是常常一直在累积这个小东西，会在会让你们应该啦，因为宝剑六的关系，宝剑六跟这边他都有说，你们会有蛮近的，蛮接近的。时刻会让你们不得不对谈，而这一个时刻，其实，在很多的角度看这个时间的推理来说，你们总要有那个时刻，因为你们其实遇到跟经过彼此旁边看，能看得到彼此的频率还算高。他不会在一个特别的时刻，譬如说在电梯里只有你们两个人来对话，不是这种特别时刻。他就是会有一种非常非常非常近的某一个时刻，然后两个人都带有不同的情绪的时候，那个时候会达到某一个共通点，好像情绪跟整个眼神各方面都对的时候，你们就会讲起话来，那个就会就是你们两个最接近的一次。可是到这一刻之前，要累积蛮多时间跟事情。好、哦，他有一个前置作业，他不是。偶然的这样，只能说这个转变啦。你们关系到那一个第一次很深入聊天的那一刻，它是有很强烈的转变的必要性。它
，就是刚前面说世界牌，他要帮你们开门的前面的那一个审核，他审核的蛮多，应该是经验的累积。<笑>你们两个相处或遇到彼此，不用什么经验累积，可他的意思是说，要累积出够多的对彼此的在意跟印象之后，那个门才会打开。我跟你说，他这个门一打开，就是直接要进入恋爱的方向，打开了这一扇门，而不是让你们两个创造一个关系比比较好而已。没有，他这个就是要直接恋爱的关系，因为你们对彼此的好感，只有越来越明确，越来越具体。他这个不是一个好奇心的找到答案，好奇心这个人到底是谁，然后就去哦知道是谁而已，没有哎，他这个有很强的恋爱的取向。那我只能说，你们的某种暧昧是在空中流动的<笑>，可是又很奇妙，似乎也知道这个人在哪，想要主动去跟这个人认识讲话都很可以的，但是内在却都觉得不需要，或是先不要。好，你们两个都是，嗯，我觉得是这种关系弥漫着在你们两个之间了，然后。需要好一阵子，一直这样子，他会慢慢在你的生活里面，从最轻、微小的小事、不在意的小事，慢慢累累累积出来。你心里会累积出一个能量，是你有点想要先告诉你的朋友，或是去问你的朋友这个人是谁，或是你在某一个可能孤单的时候，突然会觉得这个人。给你留下的印象跟感觉，好像能填补什么？哦，可是又因为没有真的认识，所以很快就会被归类成一种胡思乱想。那，呃，这里哈、哦、牌面有很有很强的紧密状态了，它就是有一个、嗯、有慢慢。你们有有点像穿衣服的拉链，它有一点点慢慢拉拉拉拉拉拉上来，快要拉到领口了的感觉。好、哦，就是说你们想要分开，你们想就算是强制的、有意识的，不要靠得这么紧。可是这个拉链也拉拉拉拉，越拉越紧了，已经后面没有快没有空间了。等到最后都没有空间的时候，你们势必要对谈到，要认识到。所以这组很奇怪，很奇妙哈。我们都在期待这个人出现，可是我们明明就知道在生活里有这样子的人，可是我们都不会主动。基本上就是一个人性的关系，就是害怕了，怕自己表错情，怕自己自作多情，怕自己会错意这样。那这边翻开的就是告诉你说，其实，在生活中有很多 sign， 你会明确感觉到，就只差你有没有办法确定。我跟你说，非常难确定，除非那个眼神的交换是非常强烈的。但是有的时候，眼神的交换里面有很多误解，因为眼神交换里面常常看起来好像有交换，看起来好像有惊讶，可是其实里面充满了问号。问号连包括他是谁，他为什么看我？哎，他往我这边方向，所以就会有非常多奇怪的问号的累积，而强创造出强烈的眼神交换，然后常常会被误解成是心灵相通<笑>。或是看对眼，好，嗯，所以我觉得这里有在打一个安全牌，他希望你们有非常频率要累积，呃，次数要累积到确定对彼此是好感的那个时候，世界牌的门在打开了。现在都还有一些犹疑状态，还有一些都被归类在巧合、偶遇范围很小，当然会遇到的这种。那说你们到了这一扇爱情的门打开之前，你们的遇到会有一些比较简单的对话吗，或什么这样？呃，我觉得最多就就打招呼，不会有什么对话，不会有什么聊天。嗯嗯，好，我再看一下其他的哈，来看一下一些比较深层的这里。然后还有哈，我看一下，嗯，看看有什么？那吧，先这两张，我看一下
有在提醒，如果选择二号牌的朋友哈，你有很确定是谁的朋友，这边有说可以不要等了，直接去探索一下这个人内心世界，跟认识真正的去认识一下这个人，好像蛮值得去认识一下这个人的。如果二号牌的朋友，你有。大概知道是谁，也不用特别确定你想说是谁这样，然后你一定会没那么熟。这边有说可以去赶快去认识一下这个人的，好像这个人的内在跟各方面好像有宝可以挖掘哦。这边有说，而且是非常正面的角度去的，他没有一种猜忌、一种怀疑、一种小心眼的角度，不是这个角度，他就是觉得你可以去认识了，大胆的去认识了，正能量的去认识，也开放一点的去认识了，好。那，嗯，初期你们两个有比较多对话，跟他在讲的就是门开了啦，然后你们两个有可能更多认识的时候，初期啦，初期你们会有蛮强烈的。对未知的不安的感觉，可是却又高度的好奇，呃，然后是对彼此，所以从这里可以看得出来，你们两个在性格上、背景上可能是很不一样的人，所以这边有一个初期的不适应感有很重，但是很奇妙的哈、哦，你们又有一个很强的心感受上，所以可这个要区别啦，你们就是完，应该说你们其实是完全来自不同的。背景、文化、教育、人格养成的人，这边才有说一开始相处的时候有蛮复杂的探索、好奇跟陌生感，模式也不太一样。可是偏偏好像又很喜欢，而且这个喜欢累积很久了，然后会让你很快的就忽略掉你们的。刚开始相处的不适应，为什么有很多不适应？就是说生活习惯不适应，讲话不适应，喜欢的东西也不不适应，不都不太一样。这边真的可以看出来是完全不同的人，所以这边才会说要去探索，要去明白他到底是谁。这件事情你们本来就有那个意念，可是这个可以再用力一点。好、哦，啊、呃，你无法在远距离去理解这个人，他也无法这样子去理解你。你们的感情。交交织在一起，然后有火花。这边把它设定成理解彼此的很不一样，好像是这个关系里面蛮重要的事情。但是不要忘了，我们一开始说这个后面有很强的水能量，正在要准备庆祝这个两个人的契合度，就是庆祝两个人在一起。所以他这个认识只是必要过程啦。那他为什么会说这个是标过？是表示说认识之后底下一定有非常多你喜欢的东西，只是你不会料想到会在这个人身上发生，或是还有一个角度是你才会意识到说，原来你喜欢这样子的东西，喜欢这样子的内在，喜欢这样子的人格，这样。呃，他有一个落差，这边有讯息说，这个人的外在表达、讲话，应该你原本第一眼看就会喜欢，只是会觉得说，哦，这原来的内在价值观各方面，怎么跟自己原本想象的，以为这个长相的这个样子的人，会是这样子的内在观念各方面，就会不太一样。但是还不至于到讨厌，只是很不熟悉而已，很不熟悉而已。哈，好，那。只能说二号牌的这个还有一些，如果我们交给宇宙自己去发展了，还需要一点时间了哈。那如果你在你是工，你工作的环境是蛮多人的公司或什么，记得哈，这个人跟你在空中有一个很奇妙的暧昧，会有类似眉来眼去，<笑>会有类似使眼色。我讲一个最淡的。这个人从你附近过去的时候，他不会错过任何一次机会让你看到他，就这样，因为他有一种本能上的想要让你越来越知道他在这
。好，我觉得这个比较像是他内在的能量在做一种连接啦，要看清楚啦，不要错过了，来看清楚这个就是最适合你的人啦，这个人跟你很很合啦，这些的。那他会有这么强烈的内在在牵引，我觉得就是反过来就是因为你们的不一样太强烈了，所以。初期认识的时候，如果底下没有很强的水能量做连接，把你们拉住，很容易就会在某种武断跟判断的初期就归类在没感觉、没兴趣，或是这不是我想要的这样。可是偏偏这个人，在我这边看来，如果牌面一直对你们两个在一起的未来性这么看重的话，那就表示你们中间有一些契合度、跟保护、跟相处的你需要的、你喜欢的东西是需要被挖掘、挖掘的。那好，差不多就这样哈。二号牌的朋友能得到的讯息现在就这些哈。那今天两组牌都很特别，都很近，可是都需要一些关卡来突破某些边界，让你们发现彼此是可以相爱的哈。好，那就这样，二号牌的朋友，嗯，总之就这样哈。谢谢你来听哦，祝福你。